வாங்க வைத்திரே வாங்க வைத்திரே வாங்க வாங்க வைத்திரே இதுதான் சூர்யா வீடு வாங்க சூர்யா சூர்யா வாங்க உட்காருங்க சூர்யா வாவீரா வாங்க வைத்திரே உட்காருங்க இருக்கட்டும் தம்பி நான் உட்காரதுக்காக வரல காயத்ரிக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க கையோட என்னையும் கூட்டிட்டு வந்தாங்க அதான் காயத்ரிய பாத்துட்டு போலான்னு தான் வந்தேன் சூர்யா இப்படி பண்ணிட்டீங்களே சூர்யா நான் அப்பவே உங்க கிட்ட சொன்னல காயத்ரிய கூட்டிட்டு ஊருக்கு வாங்க வைத்தியத்தை காட்டி இமீடியட்டா குணப்படுத்தலாம்னு சொன்னா இல்லையா நான் சொன்னதை கணக்குலயே எடுத்துக்காம இப்படி நீங்க பாட்டிக்கு இங்கிலீஷ் வைத்தியம் பண்ற ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போற மருந்து குடுக்குறேன்னு சொல்லி அவங்கள வீட்டோட படுக்க வச்சிட்டீங்களே விடுவீரா இப்ப அத பத்தி எல்லாம் பேசி என்ன பிரயோஜனம் நான் உங்ககிட்ட வரும்போது என்ன சொல்லிட்டு வந்த காயத்ரி சுத்தி என்னமோ நடக்குது அவளுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவ குணமாகி எந்திரிச்சு உட்காரணும் நமக்கு அதுதான் முக்கியம் வைத்தியரே நீங்க எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் நீங்க போய் காயத்ரிய பாருங்க அவ என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கானு செக் பண்ணுங்க அவளை குணப்படுத்த முடியுமான்னு மட்டும் பாருங்க அப்படி முடியும்னா எத்தனை நாள் அவளை குணப்படுத்த முடியும் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்களேன் அதை வச்சுதான் மத்தத பிளான் பண்ணணும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க வைத்தியரே வீர ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி என்ன கூப்பிட்டான் காயத்ரியை கூட்டிட்டு ஊருக்கு வா வைத்தியம் பார்க்கலாம்னு என்னால தான் ஒரு சில காரணத்தினால வர முடியல தெரியும்பா காயத்ரிக்கு குழந்தை நல்லபடியா பிறக்கணும்னு என்கிட்ட தானே மருந்து வாங்கிட்டு போனீங்க யானையே ஏறி மிதிச்சாலும் கரு மட்டும் கலையாதுன்னு நான் தானே சொல்லி அனுப்புனேன் ஆனா காயத்ரிக்கு அபாஷன் ஆயிடுச்சுன்னு வீரா தான் சொன்னான் அதுதானே உனக்கு குழப்பம் அதனால தானே என் மேல உனக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு ஐயையோ இப்பவும் சொல்றேன் நான் கொடுத்து அனுப்புன மூலிகை மருந்து நிச்சயமா தப்பு பண்ணிருக்காது அது ஒழுங்கா காயத்திரி வயிற்றுக்கு போச்சான்னு எனக்கு தெரிஞ்சு ஆகணும் கொடுத்த வைத்திர எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு புரியலப்பா அந்த மருந்த ஒழுங்கா காயத்திரி குடிச்சிருந்தான்னா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்க வாய்ப்பே இல்லை நான் எந்த கோயில வேணாலும் கற்பூரத்தை அடிச்சு சத்தியம் பண்றதுக்கு ரெடி ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் காயத்திரி எனக்கு பிறக்காத மக மாதிரி அவளுக்கு கெடுதல் நான் நினைப்பனா ஐயோ நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லல சரி சூர்யா இப்ப எதுக்கு இந்த பேச்செல்லாம் முதல்ல வைத்திர காயத்ரி பாக்கட்டுமே வாங்க மேலதான் இருக்கா போலாம் முடியல <laughs> வைத்திர <laughs> 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 நானும் காயத்ரியும் எவ்வளோ கனவு கண்டோம் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் குழந்த பிறக்கும் நாங்க ரெண்டு பேரும் புது வாழ்க்கையை அமைச்சு போனு ஆனா எல்லாம் சுக்குநூரா உடஞ்சிருச்சு வைத்தியரு காயத்ரி கொடுத்த நம்பிக்கை நான் அவன் மேல வச்சிருந்த காதல் இதெல்லாம் சேர்ந்து எங்க வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் எல்லாம் போச்சு வைத்தியரு இப்ப பாருங்க இவ குழந்த குழந்தைன்னு புலம்பி இப்ப இவளே குழந்தை ஆயிட்டா காயத்ரி இப்ப எப்படி இருக்கா 
பைத்திரிய காயத்ரிய குணப்படுத்திடலாம் இல்ல எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா எல்லாரும் நினைச்சு கவலைப்படுற அளவுக்கு காயத்ரிக்கு ஒன்னும் பெரிய வியாதி கிடையாது சித்தம் கலங்கி இருக்குன்னு சொல்றதுதான் சரியா இருக்கும் ஆனா குணப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு அது ஒண்ணும் மோசமா இல்ல அப்போ இவ சீக்கிரமா குணமாயிடுவா நிச்சயமா சரி பண்ணிடலாம் சூர்யா இப்ப சொல்றேன் எழுதி வச்சுக்க எண்ணி பத்தே நாள் பத்து நாள் போதும் எனக்கு காயத்ரிய மட்டும் எங்க ஊரு கூட்டிட்டு வந்தீனா பத்து நாள்ல அவளை குணப்படுத்தி பழையபடி ஆக்கி உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிடுறேன் என்ன நம்பு சூர்யா ரொம்ப நன்றி வைத்திர வாழ்க்கை புறம் நான் உங்களை மறக்க மாட்டேன் நாங்கள் நாளைக்கே கிளம்பி உங்கள் கிராமத்துக்கு வரோம் வைத்தியத்தை ஆரம்பிச்சிடலாம் காயத்ரிக்கு பத்து நாள் நானும் அங்கே தங்குறேன் வீரா அங்கே தங்கறதுக்கு எல்லா வசதியும் இருக்குல்ல சூர்யா என்ன சூர்யா எப்படி கேட்குறீங்க என் வீடு இருக்கு மாமா வீடு இருக்கு காயத்ரி மட்டும் கூட்டிகிட்டு வாங்க அவங்கள குணப்படுத்தி அனுப்ப வேண்டியது எங்களோட பொறுப்பு தேங்க்யூ வீரா கவலைப்படாத சூர்யா எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் காயத்ரி நான் வரட்டுமாம்மா சரி சூர்யா நாளைக்கு அப்ப கூட்டு வந்துருங்க சரி வைத்திர காயத்ரி பாப்பா நாளைக்கு நம்ம ஊருக்கு போலாம் பாப்பா எல்லாம் சரியாயிடும் நினைச்சிருக்க <laughs> இதுக்கு மேல போய் பார்த்து பேசி கேஸ் ஜெயிக்குங்கறதெல்லாம் நடக்குற கதையாங்க சுப்புக்கு இதெல்லாம் எங்க தெரியுது இத பாரு கொஞ்சம் கூட பொறுப்பு இல்லாம பணத்தை தூக்கிட்டு வெளிய போயிட்டா ஒருவேளை வேற ஏதாவது லாயரை பார்க்க போயிருப்பாளோ எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது நல்லபடியா அவளே ஒரு லாயரை பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தாலாம் சந்தோஷப்படலாம் அதை விட்டுட்டு உருப்படாம மறுபடியும் வேற ஏதாவது கெட்ட காரியம் பண்ணாலாம் ஐயோ உங்க வாயில அப்படி ஒரு வார்த்தையே சொல்லாதீங்க அவ எக்க எடுக்கட்ட தொலைஞ்சாலும் அந்த அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பத்திரமா திரும்ப கிடைச்சா போதுங்கிற நிலைமை தாங்க இருக்கு எனக்கு இப்போ அந்த வட்டிக்காரம் பார்வையும் சரியில்ல பேச்சும் சரியில்லைங்க அவன் கடனை முதல்ல அடைச்சா போதுங்கிற நிலைமை அடிச்சு இப்போ என்ன ராணி நீ எப்படி சொன்ன எப்படி கேட்டு போகக்கூடிய உறவா இது நான் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்லலைங்க சுபுவோட நடவடிக்கை எல்லாமே தப்பா தாங்க போயிட்டு இருக்கு நாம சொல்லி அவ எதையுமே கேட்க மாட்டேங்கிறாளே இந்த நேரத்திலையும் அவ தப்பான ஏதோ ஒரு காரியத்தை பண்ண போயிருக்கானா நிச்சயமா அவ கஷ்டப்படதான் போறா ஆனா என் மனசுல ஒரு நம்பிக்கை இருக்குங்க எத்தனை கஷ்டம் வந்தாலும் எவ்வளவு அவமானப்பட்டாலும் உங்க தங்கச்சி எல்லாத்துல இருந்தும் எப்படியாவது மீண்டு வெளியில வந்துடுறாள் அந்த ஒரு சாமர்த்தியம் அவளுக்கு இருக்குங்க அது வரைக்கும் நினைச்சு நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்க வேண்டியதுதான் சூப்பர் அண்ணி எனக்கும் இருக்கு 
இது என்னோட வாழ்க்கை எனக்காக நீங்க இவ்வளவு சிரமம் எடுக்கிறப்போ நான் கொஞ்சமாவது அதுல இன்வால்வ் ஆக வேண்டாமா அதான் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க சுப்போ ஆனா என்ன செஞ்சேங்கிறத சொல்லி தொல எது செஞ்சா எனக்கு நல்லதோ அதான் அண்ணி நான் செஞ்சுட்டு வந்திருக்கேன் தேவையில்லாம என்ன பத்தி கவலைப்பட்டு இருக்காதீங்க புரிஞ்சுதான் என்னன்னா ஒரு வேலை வந்திருக்கு அண்ணி காயத்ரிக்கு நாட்டு வைத்தியம் பண்றதுக்காக சூர்யா அவளை கூட்டிக்கிட்டு அந்த வீரோட கிராமத்துக்கு போக போறாரு வைத்தியம் நடக்க கூடாதண்ணி காயத்ரிக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் பைத்தியம் தெளிஞ்சிட கூடாது என்ன பேசிட்டு இருக்க நான் சொல்லலங்க இவ இப்படிதானே ஊர் உலகெல்லாம் சேர்ந்து நல்லது ஒன்னு நினைச்சா இவ அதுக்கு நேர்மாறாத நினைப்பா விதியோட <laughs> இல்ல மாட்டிக்கிட்டு ஜெயிலுக்கு போவியான்னு தெரியாம நாங்க தவிய தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நீ என்னடா சம்பந்தமே இல்லாம காயத்ரிய கூட்டிக்கிட்டு சூர்யா ஊருக்கு போக போறான்னு அத ஒரு விஷயமா பேசிட்டு இருக்க வேற ஏதாவது சொல்லிருந்தா கூட பரவாயில்ல வைத்தியம் பண்ண போற இடத்துல வைத்தியம் நடக்க கூடாதுன்னு சொல்றானா என்னங்க அர்த்தம் தபர் எங்களுக்கு அதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல நீ எடுத்துட்டு போன பணம் எங்க முதல்ல அத கொண்டா எனக்காக தானே நான் கடன் வாங்கிட்டு வந்த கோபமே வர மாட்டேங்குது எனக்காக <laughs> 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 அந்த காயத்ரிக்கு பைத்தியம் தெளிய கூடாதுங்கிறது அதை விட ரொம்ப முக்கியம் வேண்டாம் சுப்பு இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு நீ வயிற்றுல இப்ப புள்ளையும் சுமந்துகிட்டு இருக்க நீ இப்ப பண்ற பாவம்ல நாளைக்கு அந்த புள்ளைய தான் தாக்கு போகுது அண்ணி பிளீஸ் போது நிறுத்துங்க இதே டைலாக எத்தனை நாளைக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஏன் தலையில விடியாத பாவம் ஏன் குழந்தை தலையிலேயே விடிய போகுது போங்க அண்ணி சும்மா காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதீங்க நான் நல்லதா இருப்பேன் என் குழந்தை என்ன விட சூப்பரா இருக்கும் போதுமா போய் ஆக வேண்டியத பாருங்க எனக்கு இப்ப ரொம்ப பசிக்குது போய் தட்டடிச்சு வைங்க போங்க அவர் <laughs> <laughs> நான் 
அதிர்ச்சியாலையோ இல்ல வேற ஏதாவது காரணத்தாலையோ மனசு பாதிச்சு சித்தம் கலங்கி இந்த மாதிரி இருக்கிற உங்களுக்கு இடமாற்றமே பாதி குணமாக்கிடுண்டா ஆமாப்பா காயத்ரியோட நாடி அந்த வைத்தியர் பிடிச்சு பார்க்கும் போதே அவர் கண்டிப்பா காயத்ரியை குணப்படுத்த முடியும் சொன்னார் அவர் வெறும் இதை வாயில சொன்ன கூட நான் நம்பியிருக்க மாட்டேன்ப்பா அவர் மனசுல எந்த மருந்து கொடுத்தா காயத்ரியோட உடம்பு குணமாக்க முடியும்ன்றத என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு நல்ல விஷயம்ப்பா யோசிக்கவே யோசிக்காத உடனே கூட்டிட்டு கிளம்ப எவ்வளவோ பண்ணி பாக்குறோம் அதோட எதுவும் ஒண்ணுன்னு நினைச்சுக்கலாம் கூட்டிட்டு கிளம்புப்பா சோரியா காயத்ரியோட நீங்க கிராமத்துக்கு போறதா இருந்தா நானும் கூட வரனே நீயா நீ எதுக்கு அங்கெல்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம் நீ போய் உன் வேலையை பாரு இல்ல மாமா காயத்ரிய பாத்துக்கிற பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு தான் நான் இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் பத்து நாளைக்கு காயத்ரி வெளியூருக்கு போறானா நானும் அவ கூட போறது தானே நியாயம் உன் நடிப்புக்கு ஒரு அளவே இல்லையா போதும் நிறுத்திக்கோ என்னங்க என்ன பேச்சு இதெல்லாம் இவன் அப்படி தப்பா கேட்டுட்டான் இப்படி கரிச்சு கொட்டுறீங்க நீ சும்மா இருக்கோ மதி இவ எதுக்காக இந்த மாதிரி பிளான் பண்றான்னு உனக்கு புரியலையா போன தடவை கோர்ட்ல கேஸ் வந்தப்ப ஆஸ்பத்திரியில போய் படுத்துக்கிட்டு வாய்தாவ போட்டு இழுத்தடிச்சிட்டான் இப்போ காயத்ரியோட ஊருக்கு போறேன்னு சொல்லி இதை ஒரு சாக்கா காட்டி கேஸ்ல இருந்து தப்பிக்கலாம் இத பாரு சுபு இந்த கதையே வேணாம் நாளைக்கு கோர்ட்ல உன்னோட கேஸ் ஹியரிங்க்கு வர்றது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஒழுங்கு மரியாதையா கோர்ட்டுக்கு போய் கேஸ் அட்டன் பண்ற வழிய பாரு அதை விட்டுட்டு ஊருக்கு போற அங்க போற இங்க போறேன்னு ஏதாவது சாக்கு போக்கு சொல்லி தப்பிக்க நினைச்ச அப்புறம் நானே போய் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு மாமா நீங்க எப்படி பேசுறீங்க எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல மாமா அப்பா இல்லாத எனக்கு அப்பா ஸ்தானத்துல வச்சு மனசுக்குள்ள கொம்பிடுறதுக்கு உங்களை தவிர வேற யாருமே இல்ல மாமா உங்களை நான் அப்படித்தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் சத்தியமாக்கவே மாட்டேன் உதவியாங்க <laughs> இதுக்கப்புறம் நான் அவர் கூட போறது சரிபட்டு வராது மாமா நான் போகல நான் இங்கே இருக்கேன் உங்க பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் டெய்லி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கையெழுத்து போடுற வேலை மட்டும் எனக்கு பாக்கி இருக்கு அதை கரெக்டா செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இனிமேல கரெக்டா செஞ்சுட்டு வரேன் என்னைக்கு கோர்ட் கூப்பிடுதோ அன்னைக்கு நான் கூண்டுல போய் நிக்கிறேன் தீர்ப்பு வரும் இல்ல அப்ப புரிய உங்களுக்கு இந்த சுப்பு தப்பை பண்ணாதவன் அதையும் பாக்க தானே போறேன் போய் நீ எதுவும் பேசாத சூர்யா நீ இவ்வளவு கூட்டிட்டு போறதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட உடன்பாடு இல்ல ராமேஸ்வரம் போனாலும் சனீஸ்வரம் விடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கதைய அல்லடா இருக்கு அப்பா நான் இவ்வளவு கூட்டிட்டு போறத பத்தியே யோசிக்கல அங்க காயத்ரிய பாத்துக்கிறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க ஒரு <laughs> சொன்னல 
இருந்தாலும் உங்களுக்கு இவ்வளவு ஆகாத அவ பாவம் நமக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைச்சு ஏதோ ஒத்தாசையா உதவி கேட்க போக அவளை போய் இப்படி வருத்த எடுக்கிறீங்களே இதுல கொஞ்சமாவது நியாயமா இருக்கா உங்களுக்கு இத பார்க்கோமதே நியாய அநியாயத்தை பத்தி எனக்கு சொல்லாத என் மனசு எதை சொல்லுதோ அதத்தான் நான் கேட்பேன் என் மனசுக்கு எது சரின்னு படுதோ அதை மட்டும்தான் செய்வேன் சூர்யா உடனே ஊருக்கு போகலன்னா காயத்ரிய காப்பாத்திடலாம் நினைச்சிட்டீங்களா பத்து நாள்ல காயத்ரிக்கு பைத்தியம் தெளிஞ்சிடும் நம்புறீங்களா நம்புங்க நம்புங்க நீங்க நம்புறத நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா எது நடக்கணும்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அதை யாரு தீர்மானிக்க போறாங்கிறதா அதை விட முக்கியமான விஷயம் காயத்ரி அந்த கிராமத்துக்கு போனா அவ பைத்தியம் குணமாயிடுமா காயத்ரி அந்த கிராமத்துக்கு போக விடாம தடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வைத்தியர் வீட்டுல பத்து நாள் இருப்பாளா அதுதானே பிளானு அதுதானே உங்க திட்டமோ அதுக்கு தானே சூர்யா காயத்ரிய கூட்டிட்டு போ போறாரு சூர்யா ஆசைப்பட்ட மாதிரி நீங்க இஷ்டப்பட்ட மாதிரி அத்த ஒத்துக்கிட்ட மாதிரி ரேணுகாவோட சதி திட்டப்படி காயத்ரிய கூட்டிட்டு சூர்யா கிளம்பட்டோம் ஆனா அவ போய் சேர்றாள இல்லையான்னு பாக்கலாம் சத்தியமா முடியாது மாமா நான் விளையாட்டுக்கு சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க இந்த சுப்பு மனசு வச்சா மட்டும்தான் இந்த வீட்டுல எதுவுமே நடக்கும் உங்களால இத புரிஞ்சுக்க முடியலனா அது உங்களோட இயலாம ஆனா என்னோட திறமை மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு மாமா காயத்ரி இருந்தாதான ட்ரீட்மெண்டே நடக்கும் காயத்ரியே இல்லைன்னா 